前方就是虚拟宇宙公司总部了。那丝线上漂浮的密码，竟是宇宙运转法则。这等古老存在，会记载着什么样的奥秘？一百年，要是也这么快就好了。出发，开启宇宙通道。这种渺小感，让我有了小时候抬头看天的感觉。现在。做出你的选择吧。巅峰天才战半决赛第一 场， 博兰对战罗峰。开始。相信有人能威胁到你，也正因此，你才常常会将思绪从战斗中抽离出来，对外界视若无物。但从今天起，你将再也无法忽略我的存在。的实力，他有无数种获胜的办法，他只是选择了其中一种。罗峰还远未威胁到他的根本。罗峰，有趣，你给予了我一些崭新的感受，我会记住这场战斗。哎，与博兰一战落败，意味着我止步于四强。进入原始空域的目标，恐怕很难在短期内实现了。嘿，你已经很棒了。
波兰已锁定其中一个名额，现在唯一的悬念就是另外一组乌卡和龙云，谁能夺得另一个名额了吧？作战场地遭受到毁灭性破坏，难以想象他们经历了何等激烈的战斗。的时候，我就跟你说过，南卡星人拥有人类巅峰血统。你看乌卡这个表现，我没骗你吧？这位龙君也令我意外，他既往的排名不算突出，为人也很低调，却默默的闯到了四强。如果是我，面对他们当中任何一个，恐怕都没有战胜的把握。来了。实力竟如此接近，以至于同时倒地。不知道会算谁赢呢？我觉得算龙云，应该是乌卡吧。我觉得还是龙云。不是，乌卡龙云久持不下，以至于同归于尽。在历届天才战中，类似的实力也极为罕见。尊者，那胜者的归属。此次半决赛中，乌卡与龙云的胜率曲线始终在百分之五十上下波动，综合能力十分接近，却在比赛最后几乎同时失去作战能力。我仅代表公司宣布，此次比赛。第二个原始空域名额的拥有者，我们将通过加赛的方式选出。公司会安排四强中的罗峰、吴卡、龙云再次进行一对一的战斗。计两轮，最终的胜者便可跻身前二。哼！继续加油！下，加油！加油，刘峰！真是走运！一切都还没有结束。第一战，是我对阵乌卡。他对火之本源法则的纯属运用，足以体现他的战斗天赋。他们的所谓天赋，其实是经过历代苦修、基因逐步改造而成的。他们以极少的人口便能维持住宇宙国的统治，都仰赖于极高的战力。身为皇族，乌卡还肩负着保卫宇宙国的重任。为了成为引领族群的统帅。皇族要接受比平民更为严苛的训练。肩负守护族群的重担，往往会保持着更为强烈的求生信念，这是一场硬仗无疑。罗峰，很荣幸能与你交手，但很遗憾，原始空域的培养资源。与我族群而言至关重要，这一战我必须拿下。果然，我的立场与你相似，所以我们都有不可退让的理由。
则，还是出生的时机，都被他精准预判到。哼，你擅长利用速度优势进行远程牵制，从中寻找进攻机会。但这次招数在我的攻势面前，并不再有效。继续下去，我只会被他霸道的火之法则力量压制。那么，我便用这一招，让你无从预判。金之本源法则有了较深的领悟，才能释放出威力极大的次天使。身为恒星级的罗峰能做到这步，实属不易。怎么胜率不胜反降啊？你这老头又在胡乱测算了是吧？这是官方数据啊！你知道？满卡星人为什么能以极少的人口存续至今吗？因为在绝境之下，他们基因中的战斗本能会被彻底激发，越是生死关头，越是强大。只要一息尚存，我便不可能倒下。到，将一切门禁。好快，仿佛未经任何思考便已出招。他在本能的支配下，成为了一个彻底的战斗机器。很多粉丝都在找高画质、更新快、集数全的追剧神器。为了回馈粉丝，我无偿分享给大家。方法在后面，我的一手素材也是这里下载的，上面都是和各大平台同时更新的国漫、日漫电影、电视剧等，都是高清蓝光画质。现在先用商店下这个啊，波波。这边一定先右下角手机号登录，不然会搜索不到。抖音登录搜索不到，一定要手机号登录，然后在搜索栏搜索“时光一影院”。注意不要输错，不然搜索不到。然后跳转后往下滑，点击这个完整榜单，每次搜索才能进来。进来之后直接就是热门国漫和影视剧。如果找不到你看的，就右上角搜索。这里给大家演示一下，我搜索《斗破苍穹》，这里有很多随机选择一个。我录视频的时候已经更新到了 115， 但是这里只有114。如果发现集数不全或者画质不好，可以切换播放源试试。如果还没解决问题，就返回换别的。有好多随便再换一个问题就解决了。战斗韧性受到重创之后
依然能迸发出如此强劲的力量。张斗士有些失态，让你见笑了。我倒是觉得，和平日里相比，遵循本能战斗，更接近你原本的样子。或许，你参加天才战，也是因为自身渴望战斗。呵呵，可能吧。但不管是为族群，还是遵从本能，最终导向的都是战斗这一行为。于我而言，也没有分辨的必要。与其问我，不如去想想你自己的答案。我参战的理由，恐怕也和乌卡一样，早已分辨不清了吧？但现在，我距离原始空域只有一步之遥。与其追溯战斗的意义，不如专心备战，拿下最后一轮胜利。<笑>